வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணம் பேசுகிறேன் எங்கள் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் கொஷின் பேப்பராக டோட்டலாக மாற்றிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸாக டீட்டெயிலான வீடியோவை நாங்கள் கீழே போட்டுருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் ஸோ இனிமேல் தமிழுக்கு வந்து ரெண்டு பேப்பர் கிடையாது இங்கிலீஷ்க்கும் ரெண்டு பேப்பர் கிடையாது எல்லாமே ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் சரிங்களா ஸோ இது எந்த அளவுக்கு சாதகம் பாதகம் அப்படின்றத மெதுவாக பார்க்கலாம் நம்ம சரிங்களா ஸோ இங்கிலீஷ் கொஷின் பேப்பரை நான் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு இது ஒரு பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் சரிங்களா அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதை பாருங்கள் என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எந்தெந்த இடத்துல இருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பாருங்கள் தயவுசெய்து அண்ட் தென் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ் கொஸ்டின் பேட்டர்னை பற்றி கிடையாது தமிழ் இந்த புது கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல இந்த கொஸ்டின்ஸ் வருது அதாவது என்ன கேட்டிங்கனா ஒரு பாடல் கொடுத்துருவாங்க அதில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க சரிங்களா இது ஏற்கனவே நம்ம பழைய கொஸ்டின் பேப்பரில் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் பன்னிரெண்டு பதிமூணு பதினாலையும் இருக்குது அதே சமயத்தில் கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பதாவது இடத்துலையும் இது இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதை பற்றின வீடியோ தான் இது ரைட்டாக போகலாமா ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஸோ தமிழ் முதல் தாளை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே முதல் தாள் கிடையாது இது ஒரே தாள் தான் இது பழைய இதுக்காண்டி ரெடி பண்ணுது தமிழ் ஒரே பேப்பர் தான் சரிங்களா பாடலை படித்து அதன் கீழ் கேள் கேட்கப்பட்டிருக்கும் கேள்விகளுக்கு விடையறுத்த சரிங்களா ஸோ கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு பதிமூணு பதினாலு அண்ட் நாற்பது சரிங்களா மொத்தம் வந்து ஒரு ஐந்து மார்க் வந்திருக்கு நாற்பதாவது கொஸ்டினுக்கு தனியாக ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அப்புறம் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ பகுதி ஒன்று நாங்கள் இந்த ரெண்டு வீடியோ நாங்கள் போட்டிருக்கோம் பகுதி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே கேட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வித்தாள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது புத்தகம் தவிர வெளியிலிருந்து கேட்கக்கூடிய பாடல்கள் செயல்கள் அதிலிருந்து வந்திருக்கிறது ஃபுல்லாக பகுதி ஒன்றில் போட்டிருக்கோம் நம்ம அந்த வீடியோவில் அந்த பகுதி ஒன்றோட வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸும் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அண்ட் தென் இது பகுதி டூ என்ன அப்படின்னா புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல்களில் கேட்டிருக்கக்கூடிய பாடல்கள் சரிங்களா பகுதி ஒன் முழுக்க முழுக்க நாங்களே எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்ஸும் ரிவைஸ் பண்ணி எடுத்து நம்ம போட்டிருந்தோம் இது வந்து ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸும் நம்ம கலந்து போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாமா ஸோ இது பகுதி டூ வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் அதாவது என்ன பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் எங்கள் வீடியோ சரியா ஸோ நான் இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் தமிழ் மேடத்தை நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்றேன் சரிங்களா வணக்கம் மாணவர்களே நான் வெற்றி விகாஷ் அகாடமிலேருந்து நான் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மொதல் செயல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னன் மகளை திருக்குறளின் மான் புகழை இன்னரும் பாப்பத்தே என் தொகையே நற்கணக்கே மண்ணுன் சிலம்பே மணிமே மணிமேகலை வடிவே முன்னும் நினைவாள் முடித்தாள வாழ்த்துவமே சரிங்களா இந்த செயலில் உள்ள வினாக்கள் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து இயல் ஒன்றில் இருக்குது இதில் உள்ள வினாக்கள் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னவன் மகள் யார் சரிங்களா தென்னவன் மகள் இதில் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி சரிங்களா அடுத்த கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னவன் என அழைக்கப்படுபவன் யார் இந்த கேள்விக்கு பதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிய மன்னன் சரிங்களா மூணாவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்பாடலில் உள்ள அடி எதுகையை எழுதுகன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் உள்ள அடி எதுகை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னன் இன்னரும் இதில் உள்ள முதல் இரண்டு அந்த ரெண்டாவது எழுத்துக்களை பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அதில் இன்னுங்கிறது சேமாக வந்திருக்கும் சரிங்களா மூணாவது கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ந நாலாவது கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்பகுதியில் இப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள நூல்கள் யாவேன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த பாடலில் உள்ள நூல்கள் என்னென்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு பதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் எட்டு தொகை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சரிங்களா அடுத்து நற்கணக்கே இதை வந்து பிரித்து எழுதுகன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம பிரிச்சுனா எப்படி வரும் அப்படின்னா நன்மை ப்ளஸ் கணக்கே சரிங்களா சப்போஸ் இந்த நற்கணக்கே அதுக்கு வந்து இலக்கண குறிப்பு கேட்டாலும் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு பண்பு தொகைன்னு போட்டுருங்க நற்கணக்கே பிரித்தால் நன்மை ப்ளஸ் கணக்கேன்னு வரும் நீங்கள் அதையும் இதில் வந்துச்சுன்னா அடுத்த இன்னொரு கேள்வியாக கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு பதில் எழுதிக்கோங்க அடுத்து இன் அரும் இதுக்கு வந்து இலக்கண குறிப்பு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் இன் அரும் இதை பிரித்தோம்னா இன்மை ப்ளஸ் அரும் அதனால் இது வந்து இலக்கண குறிப்பில் இதுக்கு வந்து பண்பு தொகை
துய்ப்பதால் முச்சங்கம் கண்டதால் மெத்த வணிகளமும் மேவளால் நித்தம் அணை கிடந்தே சங்க தவர்த்தாக்க ஆளிக்கு இணை கடந்த தே தமிழ் ஈண்டு சரிங்களா இதில் உள்ள இந்த விழாக்கள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் முத்தமிழ் என்பது என்ன சரிங்களா முத்தமிழ்னா உங்களுக்கே தெரியும் இயல் இசை நாடகம் சரிங்களா முச்சங்கம் என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதற்சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் இது உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் தரும் மூன்று வகையான சங்குகள் சரிங்களா வெண்சங்கு சலஞ்சலம் பாஞ்சன்யம் சரிங்களா அடுத்து துய்ப்பது என்பதன் பொருள் என்ன சரிங்களா துய்ப்பது என்பதன் பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு ரெண்டு விதமான பதில் சொல்லலாம் ஒன்று கற்பது அல்லது தருதல் அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்து இப்பாடலில் உள்ள அடி எதுகை சரிங்களா முத்தமிழ் மெத்த இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளையும் பார்த்தீங்கன்னா இத்துங்கிற எழுது அதாவது அந்த இரண்டாவது எழுத்தான இத்துங்கிறது ஒரே மாதிரியாக வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அணை கிடந்தே இணை கிடந்தே இதுலேயும் அந்த இரண்டாவது எழுத்தான நை அது வந்து ஒரே மாதிரியாக வரும் சரிங்களா அடுத்து மெத்த அணிகலன் இரு பொருள் தர சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிரித்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் மெத்த ப்ளஸ் அணிகலன் அப்படி சொல்லி பிரித்தனா அது ஐம்பெருங் காப்பியம் சரிங்களா மெத்த ப்ளஸ் வணிகலன் சொல்லிட்டு பிரித்தனா அது மிகுதியான வணிக கப்பல்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி அடுத்த செய்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நனந்தலை இது இயல் ரெண்டுல வருது நனந்தலை உலகம் வளையி நேமியோடு வளம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் சல நிமிர்ந்த மா ஆள் போல பாடு இமிழ் பனிக்கடல் பருகி வளன் ஏற்போ கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்செலவு எழுளி சரிங்களா இச்செயல் உள்ள வினாக்கள் நம்ம பார்ப்போம் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்பாடல் வந்து முல்லை பாட்டில் வருது சரிங்களா இப்பாடலின் ஆசிரியர் யார் இதோடைய ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நப்பூதனார் அது மாதிரி நேமி என்னும் சொல்லுக்கு பொருள் தருகன்னு கேட்டிருக்காங்க நேமிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வளம்புரி சங்கு சரிங்களா அடுத்து தடக்கை இதனுடைய இலக்கண குறிப்பு கேட்டிருக்காங்க தடக்கை இதனுடைய இலக்கண குறிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உரிச்சொல் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இலக்கண குறிப்புலையும் சில சமயத்துக்கு உங்களுக்கு கேட்கலாம் இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள மன்னனின் பெயர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மாவழி மன்னன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாவழி மன்னன் சரிங்களா அடுத்து அடுத்த பார்க்கறது இயல் மூணுல உள்ள செயல் செயல் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க அழங்கு கலை நரளும் ஆறி படுக்கர் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி நோனா செறிவின் வளம்படு நோன்தான் மான விரல்வேல் வைரியம் எனினே சரிங்களா இப்பாடல் உள்ள வினாக்கள் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து மலைப்படு கடாம் இப்பாடலின் ஆசிரியர் வந்து பெரும் சித்திரன் பெரும் கௌசியனார் சரிங்களா அடுத்து இப்பாடலில் உள்ள அடி எதுகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழங்கு சிலம்பு இதில் உள்ள அந்த இரண்டாவது எழுத்துக்கள் பாருங்கள் லேங்கிறது வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி படுகர் பொருள் தருகன்னு சொல்கிறாங்க படுகர்னா என்னென்னா பள்ளம்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்து அடைந்திருந்த இதை வந்து பிரித்தெழுத சொல்லியிருக்காங்க அடைந்து பிளஸ் இருந்த சரிங்களா அடுத்த செயல் அடுத்து இயல் நாலுல உள்ளது வாளால் அறுத்து சுடினும் மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மீலா துயர் தரினும் வித்துவ கோட்டம்மா நீ ஆளா உணதருளை பார்ப்பேன் அடியேனு சரிங்களா இப் இப்பாடல் உள்ள வினாக்கள் பாருங்கள் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருமாள் திருமொழி அதில் வருது இப்பாடலின் ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குலசேகர் ஆழ்வார் சரிங்களா அடுத்து நோயாளி ஏன் மருத்துவரை நேசிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு மருத்துவர் வந்து ஒரு நோயாளிக்கு உடலில் வந்து புண்பட்டிருக்கோ ஏதோ காயம் பட்டிருந்தாலும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து கத்தி எடுத்து அதை அறுத்து சரி பண்ணாலும் அது நம்மளுடைய நல்லதுக்கு தான் நினச்சி நம்ம கண்டிப்பாக அது வந்து என்ன செய்வோம் அதை ஏற்றுக்குவோம் அதை தான் அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மருத்துவர் உடலில் ஏற்பட்ட புண்ணை கத்தியால் அறுத்து சுட்டாலும் அது நன்மைக்கே என்று உணர்ந்த நோயாளி அவரை நேசிக்கிறார் சரிங்களா அடுத்து மீலா துயர் இதுக்கு வந்து இலக்கண குறிப்பு கேட்டிருக்காங்க மீலா துயர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஈறுகட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் சரிங்களா அடுத்து இப்பாடலில் உள்ள அடி எதுகை கேட்டிருக்காங்க வாளால் 
மாளாத அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைனில் உள்ள அந்த முதல் வார்த்தைகள் பாருங்கள் வாழால் மாளாத இதில் உள்ள அந்த லா அப்படிங்கிற எழுத்து வந்து ஒரே மாதிரியாக வந்திருக்கு அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா மாயம் இதனுடைய பொருள் கேட்டிருக்காங்க மாயம்னா என்னென்னா விளையாட்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்து உணதருளே இதை பிரித்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க இதை எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னா உணது ப்ளஸ் அருளே சரிங்களா அடுத்த செய்யுள் அடுத்து இந்த செய்யுள் பார்த்தீங்கன்னா இயல் நாளில் உள்ளது தான் விசிம்பிள் ஊழி ஊழ் ஊழ் செல்ல கருவளர் வானத்து இசையில் தோன்றி ஊறு அறிவர ஒன்றன் ஊழியம் ஊந்து வழி கிளர்ந்த ஊழி ஊழ் ஊழியம் சரிங்களா இப்பாடல் உள்ள வினாக்கள் நம்ம பார்ப்போம் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரிபாடல் இந்த பாடலுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீரந்தையார் சரிங்களா அண்டம் வந்து எவ்வாறு தோன்றியதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது நமக்கு சயின்ஸில் வரக்கூடியது சோசியலில் வரக்கூடியதுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து நான் தமிழில் எப்படி இதுக்கு பதில் எழுதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் எதுவும் இல்லாத பெருவெளியில் அண்ட தோற்றத்துக்கு காரணமான ஒரு கரு பேரொழுடியும் தோன்றியது சரிங்களா இதுக்கு தான் இதுக்கு அது இதுக்குரிய பதில் சரிங்களா வளர்வானம் இதுக்கு இலக்கண குறிப்பு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து வள் நம்ம அந்த வளர்வானம் இதை எப்படி சொல்லணும்னா வளர்கின்ற வானம் வளரும் வானம் இதை வந்து வினைத்தொகை சரிங்களா அந்த மூன்று காலத்துக்கும் நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அதனால இது வந்து வினைத்தொகை சரிங்களா அடுத்து வழி என்பதன் ஊழி ஊழி என்பதன் பொருள் என்ன ஊழினா என்ன அப்படின்னா யுகம்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி தான் வழி என்பதன் பொருள் வழி என் வழின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் காற்று சரிங்களா அடுத்து இப்பாடலில் அமைந்துள்ள அடி மூனையே எழுத சொல்லியிருக்காங்க உரு உந்து சரிங்களா இதில் உள்ள அந்த முதல் எழுத்துக்களை பாருங்கள் உ உ அது சரிங்களா அடுத்த செயல் அடுத்த செயல் வந்து இயல் அஞ்சில் வந்து வந்திருக்கு உங்களுக்கு செயல் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் அருளை பெருக்கி அறிவை திருத்தி மருளை அகற்றி மதிக்கும் தெருளை அருத்துவம் ஆவிக்கு அரும் துணையாய் இன்பம் பொருத்துவதும் கல்வி என்றை போற்று சரிங்களா இப்பாடல் உள்ள வினாக்கள் நம்ம பார்ப்போம் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது சரிங்களா நீதி வெண்பா இந்த பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீதி வெண்பா இப்பாடலின் ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கா ப செய்யுதம்பி பாவலர் சரிங்களா அடுத்து உயிருக்கு அரிய துணையாய் இன்பம் சேர்ப்பது எதுன்னு கேட்குறாங்க கல்வி தான் சரிங்களா உயிருக்கு அரிய துணையாய் இருப்பது கல்வி தான் எதை நாம் அகற்றிட வேண்டும் நாலாவது கேள்வி எதை நாம் அகற்றிட வேண்டும் அதாவது மயக்கத்தை இல்லைனா மருளைன்னு சொல்லணும் மருளை அகற்றிட வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து ஐந்தாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள அடி எதுகை எழுத சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் செய்யலில் பாருங்கள் முதல் லைனும் ரெண்டாவது லைனில் உள்ள அருளை மருளை சரிங்களா அதில் உள்ள அந்த இரண்டாவது எழுத்துக்களான ரூ இதுதான் ஒன்றாக வருது அடுத்து அருந்துணை இலக்கண குறிப்பு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் அருந்துணையை பிரித்தலே தெரியும் அருமை பிளஸ் துணை மை தொகுதி வர்றதுனால இது வந்து பண்பு தொகை சரிங்களா அடுத்து அருளை பெருக்கி அறிவை திருத்துவது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கல்வி தான் இந்த செயல் முழுக்க முழுக்க கல்வியை பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஏழாவது கல்விக்கு பதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அருளை பெருக்கி அறிவை திருத்துவது எதுன்னு கேட்டால் கல்வி தான் அதே மாதிரி இப்பாடலில் போற்றப்படுவது எதுன்னு கேட்டாலும் அந்த கேள்விக்கு பதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தான் சரிங்களா அடுத்த செயல் அடுத்த செயல் பார்த்தீங்கன்னா இயல் ஆறுல உள்ளது சரிங்களா வெய்யோன் ஒளி தன் மேனியில் விரி சோதியில் மறைய பொய்யோ எனும் இடையலுடும் இளையனுடும் போனான் மையோ மரகதமோ மரிக்கடலோ முளை முகிலோ ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் சரிங்களா இப்பாடல் இடம்பெற்ற நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பராமாயணம் இப்பாடலில் வந்துள்ள அடி எதுகை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெய்யோன் பொய்யோ அதில் உள்ள இரண்டாவது எழுத்துக்களான இ சரிங்களா அடுத்து இப்பாடலில் ராமனுடன் செல்பவர் யார் இந்த பாடலில் ராமனுடன் செல்வது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீதையும் லக்குவனும் ஆகும் சரிங்களா இப்பாடலில் கூறும் ராமனின் நிறங்கள் யாவை கருமை பச்சை நீளம் கார்மேகம் சரிங்களா அடுத்து வெய்யோன் இதுக்கு வந்து பொருள் கேட்டிருக்காங்க வெய்யோன்னா என்னென்னா பகலவன் அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்த செய்யுள் அடுத்த செயல் பார்த்தீங்கன்னா இயல் ஏழில் உள்ளது உங்களுக்கு நான் செயல் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் மண்ணுள் வினைநரும் மண் நீட்டும் ஆளரும் 
பொன்சை கொள்ளரும் நன்னலம் தரும் நரும் துன்னகாரரும் தோளின் துன்னரும் கிளியனும் கிடையினும் தொழில் பல பெருகி சரிங்களா இப்பாடல் உள்ள வினாக்கள் நான் சொல்கிறேன் அதுக்குரிய விடையும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது சிலப்பதிகாரம் இப்பாடலின் ஆசிரியர் யார் இளங்கோவடிகள் மண்ணுள் வினைனர் பொருள் தருகன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓவியர் அர்த்தம் சரிங்களா நன்களம் இலக்கண குறிப்பு நன்மை பிளஸ் களம் மை தொகுதி வரதுனால இது வந்து பண்பு தொகை சரிங்களா அடுத்து துன்னக்காரர் அப்படின்னா என்னன்னா தையற்காரர்னு அர்த்தம் நல்லா ஞாபகம் இது உங்களுக்கு சில சமயத்துக்கு பொருள் கூறுகளை கூட கேட்கலாம் துன்னக்காரர் அப்படின்னா தையற்காரர்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்த செயல் அடுத்த செயலும் பார்த்தீங்கன்னா இயல் ஏழுல உள்ளதும் பகர்வனர் திரி திரு நகர வீதியும் பட்டினும் மயிரினும் பருத்தி நூலினும் கட்டு நுண்வனை காருகர் இருக்கையும் தூசும் துகிரும் ஆரமும் ஆகிலும் சரிங்களா இப்பாடல் உள்ள வினாக்கள் பார்ப்போம் இவ்வடிகள் இடம்பெற்ற நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் சரிங்களா பாடலில் அமைந்துள்ள மோனை கேட்டிருக்காங்க பகர்வனர் பட்டினும் பருத்தி இந்த ச இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் எழுத்துக்களான இந்த ப வந்து ஒன்றாக வந்திருக்கிறது மூணாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எதுகை சொற்கள் கேட்டிருக்காங்க காருகர் இருக்கை துகிரும் அகிலும் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் எழுத்துக்களான ஃபஸ்ட்டு காருகர் இருக்கையில் வந்து ரூங்கிற எழுத்து வந்து ஒன்றாக வந்திருக்கு துகிரும் அகிலும்ல வந்து இரண்டாவது எழுத்துக்களான கீ வந்து ஒன்றாக வந்திருக்கிறது அடுத்து காருகர் அப்படின்னா என்ன பொருள்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க காருகர்னா என்னன்னா கை தொழில் வல்லுநரான நெசவாளர் சரிங்களா இல்லைன்னா நெசவாளர் இன்னொரு பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலியர் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெசவாளர் அப்படி இல்லைன்னா சாலியர் அதனுடைய பொருள் அடுத்து இப்பாடலில் காணப்படும் நறுமண பொருட்கள் என்னென்னு கேட்டிருக்கிறாங்க குளிர்ந்த மனச்சாந்து பூ நறுமண புகைப்பொருள்கள் அகில் இதுதான் சரிங்களா நான் திருப்பி கூட அந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் பாருங்கள் குளிர்ந்த மனச்சாந்து பூ நறுமண புகைப்பொருள்கள் அகில் சரிங்களா அடுத்த செயல் அடுத்த செயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயல் எட்டில் உள்ளது நான் செயல் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் நின்று காவலடம் நெறி பூண்டு நெறி அல்லது நினையாது தந்தையில்லோர் தந்தையாகியும் தாயிரில்லோர் தாயராகியும் மைந்திலில்லோர் மைந்தராகியும் மண்ணுயிர் கற்கராகியும் வெளி பெற்ற பயன் என்னவும் மெய் பெற்ற அருள் என்னவும் சரிங்களா இப்பாடல் உள்ள வினாக்கள் பார்ப்போம் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் கேட்டிருக்காங்க மெய் கீர்த்தி நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க மெய் கீர்த்தி இப்பாடலின் ஆசிரியர் யார் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் சரிங்களா அடுத்து தந்தைக்கு தந்தையாய் இருந்தவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க தந்தைக்கு தந்தையாக இருந்தவர் யாருன்னா ராஜராஜ சோழன் சரிங்களா அடுத்து இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள உறவு முறை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த பாடலை நீங்கள் வாஸ்து பார்த்தாலே தெரியும் தந்தை தாய் மகன் இந்த உறவு முறைகள் தான் இந்த செயலில் வந்து இடம்பெற்றிருக்குது அடுத்து மைந்தர் இல்லாத இந்த வார்த்தையை வந்து பிரித்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க மைந்தர் பிளஸ் இல்லாத சரிங்களா அடுத்த செயல் அடுத்த செயலும் பார்த்தீங்கன்னா இயல் எட்டில் உள்ளது இவை சரி என்றால் இயம்புவதன் தொழில் இவைதவராயினும் எதிர்ப்பதன் வேலை ஆக்கள் அழித்தல் அழித்தல் இம்மூன்றும் அவனும் யானுமே அறிந்தவை அறிய சரிங்களா இப்பாடல் உள்ள வினாக்கள் பாருங்க இப்பாடல் இடம்பெற்ற நூல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால கணிதம் இப்பாடலினுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணதாசன் இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள எதிர்ச்சொல் கேட்டிருக்காங்க சரி தவறு அடுத்து இதில் உள்ள முத்தொழில்கள் யாவேன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்பாடல் உள்ள முத்தொழில்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மூணாவது லைனில் வரும் பாருங்கள் ஆக்கள் அழித்தல் அழித்தல் சரிங்களா அடுத்து இப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள அடி எதுகை கேட்டிருக்காங்க இவை சரி இவை தவறு அந்த முதல் லைன்லேயும் ரெண்டாவது லைன்லேயும் பாருங்கள் அந்த வை அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு அடுத்து அடுத்த செயல் பார்த்தீங்கன்னா இயல் ஒன்பது வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு பயனுள்ள வீடியோ நம்ம உங்கள் சேனல்லேருந்து உங்களுக்கு வரும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்